আসসালামু আলাইকুম বাঙালি কান কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন বাঙালিরা রসগোল্লা পছন্দ করে না এমন লোক কিন্তু খুব কমই আছে তাই বাঙালি কান কিচেনে আজকে রেসিপি রসগোল্লা নরম তুলতুললে রসগোল্লা কিভাবে ঘরেই তৈরি করতে পারেন সেই রেসিপিটি আজকে দেখাবো এইজন্য আমি এখানে একটি গ্লাসে এক কাপ পানি নিয়েছি এতে 2 টেবিল চামচ মানে 6 চা চামচ সিরকা দিয়ে দিলাম ছানার জন্য রেডি করে রাখতে আর একটি ছাকনির উপরে আমি একটি চিজ ক্লথ দিয়ে নিলাম ছানাটা ছেকে নেব এর জন্য রঙিন দিলে ছানাটা রঙিন হয়ে যাবে তাই সাদা কাপড় দেওয়াই ভালো আর ছানার জন্য 6 কাপ দুধ নিলাম দুধটা একটু নেড়ে বলক তুলে নেব বলক তোলার পর আমি চুলাটাকে বন্ধ করে দেব দেখতেই পাচ্ছেন বলক চলে এসেছে এই মুহূর্তে আমি চুলাটাকে বন্ধ করে দিয়েছি 1 মিনিট পর আমি এই শেকা মেশানো পানিটা অল্প অল্প করে ঢালবো ছানাটা কেটে নেওয়ার জন্য ছানা থেকে যখন সবুজ রঙের একটা পানি বের হয়ে সেপারেট হবে দুধ থেকে তখন বোঝা যাবে ছানাটা রেডি অল্প অল্প করে মেশানোর কারণটা হলো অনেক সময় দেখা যায় পুরো পানিটা ব্যবহার করতে হয় না এর জন্য আমি অল্প অল্প করে মেশা শেকার পানিটা গরম দুধের মধ্যে দিবেন না কারণ দিলে অনেক সময় ছানাটা শক্ত হয়ে যায় মিষ্টিটা নরম হবে না তো দেখতেই পাচ্ছেন সবুজ পানি দেখা গিয়েছে এখন আমি ছানাটা ঢেলে নিচ্ছি সেই চিজ ক্লোদের উপরে পর ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুইয়ে নিচ্ছি ধুইয়ে নিতে হবে এর জন্যই কারণ ঠান্ডা পানি দিয়ে ধোয়ার পরে এটা কন্টিনিউ যে কোক হয় সেটা স্টপ হয়ে যাবে আপনারা ছানাটা এইভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন 1 ঘন্টার জন্য বা এরকম ভারী কিছু দিয়ে ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টা চাপা দিয়ে রাখতে পারেন পানিটা ঝরিয়ে নেওয়ার জন্য শিরার জন্য আমি এখানে 6 কাপ পানি নিয়েছি তার মধ্যে 4 টি এলাচ দিয়ে দিলাম আর দিচ্ছি 1 কাপ চিনি চিনি শিরাটাকে আমি বলক তুলে নেব বলক চলে এসেছে এখন আমি চুলাটাকে কমিয়ে দিয়ে মিষ্টি রেডি করে নেব সেই ছানাটা দিয়ে এখানে বড় একটি ট্রে এর মধ্যে আমি ছানাটা নিয়ে নিচ্ছি আর সাথে নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ময়দা এর মধ্যে 1 চা চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি ঘিটা দেওয়ার কারণ হলো বাইরের দেশগুলাতে দুধটা স্টিম করা থাকে মিষ্টিটা ভালো হয় না এর জন্য আমার আমি দেখেছি যে ঘিটা দিলে মিষ্টিটা তুলনামূলকভাবে একটু নরম হয় আর ছানাটাকে আপনারা খুব সুন্দর করে মুঠে নেবেন এটার মধ্যে যেন কোনো দানা না থাকে দেখতেই পাচ্ছেন হাতের তালু দিয়ে কিভাবে আমি মুঠে নেচ্ছি আমার এখানে টোটাল মুঠে প্রায় 15 মিনিটের মতো লেগেছে আর এই যে দেখুন দেখিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে কোনো দানা নেই ঠিক এরকম ছানাই আমাদের দরকার এখন এই ছানাটাকে আমি 12টা ভাগে ভাগ করে নেব ছোট ছোট লেচি কেটে নেচ্ছি এই লেচি থেকে আমি রসগোল্লা করব আর যখন আপনারা মিষ্টি গুলো বানাবেন তখন খুব জোরে চেপে চেপে বানাবেন না তাহলে মিষ্টিটা শক্ত হবে খুব আলতো হাতে গোল গোল করে হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে ঠিক এই ভাবে আপনারা মিষ্টি গুলো বানিয়ে নেবেন তো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা স্মুথ আমার সবগুলো মিষ্টি বানানো শেষ এখন আমি সেই সেরার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মিষ্টি একসাথেই দিতে হবে আগে পরে দেওয়া যাবে না তাহলে দেখা যাবে কোনটা বেশি রান্না হয়েছে কোনটা কম রান্না হয়েছে এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব আমার ঢাকনাটার মধ্যে একটা ছিদ্র ছিল তাই আমি একটু কাটি দিয়ে এটা ঢেকে দিলাম হাই হিটে এটাকে 15 মিনিট রান্না করব 15 মিনিট পর দেখুন মিষ্টি গুলো ফুলে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আলতো হাতে মিষ্টি গুলোকে উল্টে দিলাম আলতো হাতে মিষ্টি গুলোকে উল্টে দিতে হবে আর মেক শিওর করতে হবে চামচটা যেন চোখা না থাকে তো আমি আবার দ্বিতীয়বার 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়েছিলাম ফিরে এলাম 10 মিনিট পর আর এটা ছিল মিডিয়াম আঁচে দেখুন মিষ্টি গুলো রান্না প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে আমি এখন মিষ্টি গুলোকে শিরার মধ্যে একটু দাবিয়ে দিয়ে চুলাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি ফিরে এলাম মিষ্টি গুলো ঠান্ডা হওয়ার পর মিষ্টি গুলো দেখতে দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে একটা মিষ্টি তুলে দেখাচ্ছি নিচে দেখুন আমি এখন এই মিষ্টি গুলোকে সার্ভিং ডিশে তুলে নেব সার্ভ করার জন্য 
আর এখানে একটা কথা বলে রাখছি মিষ্টি বানানোর জন্য ছানা যদি ভালো না হয় তাহলে মিষ্টিগুলো কিন্তু নরম হবে না আমি যতবারই রসগোল্লা বানাতে গিয়েছি আমার চার কাপ দুধে আটটা মিষ্টি হয়েছে আর এখানে ছয় কাপ দুধ ছিল এতে মোট বারোটা মিষ্টি হয়েছে দেখা যায় যে এক কাপ দুধ নিলে তাতে আমার এক কাপ দুধের জন্য দুইটা রসগোল্লা তৈরি হয় তো আপনারা রেসিপিটি যদি ফলো করেন আপনারা হিসেবটা বুঝে গিয়েছেন কিভাবে আমি বানিয়েছি এক মিষ্টিটা আমি এখন কেটে দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর হয়েছে এবং ভেতরটা ছিদ্র ছিদ্র হয়েছে তার মানে ভেতরটা পুরোপুরি নরম হয়েছে তো আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আর পরিচিতদের সাথে শেয়ার করবেন আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেল আইকনটিও বাজিয়ে দেবেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আমি নিশু ইনশাল্লাহ ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার ও আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ